ஹாய் குட்டீஸ் இன்னைக்கு திருமலை நாயக்கரோட கதையோட வந்திருக்கேன் கதைய ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க அதாவது சண்முக சுந்தர கவிராயர் அப்படிங்கிறவருக்கும் சிவகாமி அம்மையாருக்கும் ரொம்ப நாளா குழந்தைங்க கிடையாது அவங்க வந்து திருச்செந்தூர் முருகனை வேண்டிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்குது ஆனால் அந்த ஆண் குழந்தைக்கு பேச்சு வரல பேச்சு வரல அது இருக்கிறதப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது உன்னை வேண்டி எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னு வேண்டதுக்கு நீ குழந்தைய கொடுத்து குழந்தையோட சொல்ல இல்லாமல் பண்ணிட்டியே நாங்கள் திருப்பி நாங்கள் திருச்செந்தூருக்கு வரங்காட்டி என் குழந்தைக்கு பேச்சு வந்துடணும் பேச்சு வரலனா அந்த இடத்துலேயே நாங்கள் எல்லா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உயிரை மாச்சிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவங்க திருச்செந்தூர் புறப்பட்டு வராங்க திருச்செந்தூர் புறப்பட்டு வர வர்றதுக்கு முன்னாடி முருகனும் மதுரை மீனாட்சி தாயும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அவங்க பையனுக்கு பேச்சு வரலன்னு ரொம்ப அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க உயிரை மாச்சிக்கங்காட்டியும் போய் திருச்செந்தூரில் போய் அந்த பையனுக்கு பேச்ச வரவை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க அம்மா மீனாட்சி தாய் அங்கேருந்து முருகனை அனுப்பி வைக்கிறாங்க முருகன் வராரு இவங்க திருச்செந்தூர் போய் இந்த மாதிரி என் பையனுக்கு எப்படியாவது பேச்ச கொடுன்னு வேடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அங்கே ஒரு பையன் ஓடி வரான் ரொம்ப தெய்வ குழந்தை நம்ம முருகர் தான் அங்கேருந்து வந்து அந்த குழந்தைய பஞ்சாமிரதம் நீ சாப்பிடுவியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய பார்த்து இந்த குழந்தை கேட்குது ஆ நான் சாப் இப்படி தலையாட்டுது எங்கே வாயத்தரன்னு சொல்லி வாயத்தை வந்து பஞ்சாமிரதத்தை ஊட்டி விட்டுட்டு எங்கே அம்மான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்னதுமே அந்த குழந்தை தடுமாறுது இல்லை சொல்ல உன்னால் சொல்ல முடியும் நீ பஞ்சாமிரதம் சாப்பிட்ருக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை திரும்பவும் சொல்கிறான் அது சொன்னதுமே அந்த குழந்தை அம்மா அப்படின்னு சொல்லுது சொன்னதுமே இது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்பா அப்படின்னதும் அவங்க கட்டி அணைக்கிறாங்க கட்டி அணைச்சிட்டு இருக்கும்போது யாருப்பா நீன்னு கட்டி அந்த குழந்தை மறைஞ்சிட்றான் அப்போ முருகன் தான் வந்து நம்ம பையனுக்கு குரலை பேச்சை கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக கட்டி அணைச்சிக்கிறாங்க அன்னைக்கு அன்னையிலேருந்து அந்த குழந்தை குழந்தையோட பேர் குமரகுருபரர் அப்படின்னு சொல்லி முருகன் மேலே நிறைய பாடல்கள் பாடுறான் பாடிட்டு இருக்கப்ப அவன் பிள்ளை தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு செய்யில் பகுதியும் எழுதி வைக்கிறான் எழுதிட்டு இருக்க சமயத்துல மதுரையை ஆண்ட திருமலை நாயக்கருக்கு ஒரு பெரிய கவலை அவரோட ஆட்சி எல்லாமே சிறப்பா நடந்துட்டு இருந்து எந்த போர் பகையும் இல்லாம சந்தோஷமா மக்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துல அமைச்சர் வந்து நைட் டைம்ல மன்னரை பாக்குறாங்க திருமலை நாயக்கரை பார்க்கும்போது ஏன் வண்ணா நம்ம நாடே ரொம்ப சுபிட்சமாக இருக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி நமக்கு இனிமே வாய்க்குமா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிற சமயத்துல நீ ஏன் வண்ணா இவ்வளோ வருத்தத்தோட இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னதும் இல்லை நான் வந்து ஒரு தெலுங்க நான் ஆட்சி நல்லா நடத்துறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் தமிழை வளர்க்காம போயிட்டனே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அவச்சொல் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் என்னோட கவி அரங்கத்துல ஒரு பெரிய கவி யாருமே இல்லை தமிழை வளர்க்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஃபீலாக இருக்குது என்னால் தாங்க முடியல அதனால தான் நான் மதுரை மீனாட்சி தாயை வேண்டி வேண்டி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு கவியை ஒரு சிறந்த கவியை என்னோட கவியரங்கத்துக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த அமைச்சர் புலங்காங்கிற மடைஞ்சி ஐயா நீங்கள் தெலுங்குன்னு நான் எவ்வளோ நாள் நினச்சேன் ஆனால் இல்லை நீங்கள் தமிழ் பற்று அதிகம் உள்ளவர்ன்ற இந்த நிமிஷம் நிரூபிச்சிட்டீங்க மீனாட்சி தாய் கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு வழி விடுவா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அரண்மனைக்கு போய் தூங்கலாம் இல்லையானா இல்லை நான் இங்கேயே கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு அப்புறமா அரண்மனைக்கு போய் தூங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மன்னர் அங்கேயே இருக்கார் அமைச்சர் அங்கிருந்து கிளம்பிடுறார் மன்னர் தூங்கிட்டு இருக்கிற சமயத்துல கனவுல மதுரை மீனாட்சி தாயே வந்து உன்னை சந்திக்க நாளைக்கு ஒரு எட்டு வயசு பையன் வருவான் அவன் பேர் குமர குருபரன் சின்ன பையன் அவனை நினைச்சிடாத இந்த வயசுலயே பிள்ளை தமிழ் எழுதக்கூடிய அளவுக்கு சிறந்த அறிவாளி சிறந்த புத்திசாலி அவன் நல்லா பாடுவான் அவனை உன்னோட கவி அரங்கத்துல வச்சுக்கோ உனக்கு பேரும் போலும் நிறைய கிடைக்கும் அவனுக்கும் பேரும் போலும் ஏற்படுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் கனவுல வந்து மறைஞ்சிடுறாங்க உடனே காலை எழுந்ததுமே அவருக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல கனவா இருந்தா கண்டிப்பா உண்மையா இருக்க முடியாது தெய்வமே வந்து சொல்லுது இல்லையா காலையில எல்லாரும் பட பரிவாரங்களோட வந்து அவருக்கு சப மரியாதைய கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ரெடியா நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்க வந்தா குமர குருபரர் வரார் வந்து பார்த்ததுமே அவரை எல்லாரும் வணக்கம் போடுறாங்க குமர குருபரர் வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்றாங்க கேட்டுட்டு மீனாட்சி தாய் கனவுல வந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க கனவுல வந்தாங்க அப்படின்றதும் நான் இங்க வருவேங்கிறதையும் சொன்னாங்களா அப்படின்னா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி திருமலை நாயக்கர் சொன்னோம் ஆமா தாய் ஏன் கனவுலையும் வந்தால் வந்து இங்க திருமலை நாயக்கர்னு ஒரு கவி க
ஆசீர்வாதங்கள் தாய் என்னை ஆசீர்வதிச்சுட்டு போனான் அப்படின்னு சொன்னதுமே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு திருமலை நாயக்கர் கூப்பிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறாங்க கவிதைகளாக பாடுறாரு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது எல்லா கவிதையும் அங்கேருந்து மீனாட்சி தாயே ஒரு பெண் குழந்தை வடிவில் வந்து அங்கேருந்து வந்து எங்கே உட்காரா திருமலை நாயக்கரோட மடியில் உட்காரா நம்ம தாய் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கா எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாக கேட்குறா கேட்கும் சொல்லும் போதே சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு அப்படி சந்தோஷமா கேட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு நீ சிறந்த கவியா வருவ அப்படின்னு சொல்லி அவ கழுத்துல போட்டிருக்கிற காசு மாலைய கழட்டி அந்த பையனுக்கு போட்டு விட்டுட்டு காட்சி கொடுக்குறா அந்த இடத்துலயே காட்சி கொடுத்ததுமே அந்த பையன் மதுரை மீனாட்சி தாயே காட்சி கொடுத்துட்டான்னு சாஷ்டாங்கமா அந்த பையன் அந்த அம் அந்த சின்ன குழந்த காலில் விழுந்ததை பார்த்ததும் திருமலை நாயக்கு இருக்குது அங்கே இருக்க அமைச்சர் தளபதிங்களுக்குலாம் ஒன்றுமே புரியல இங்கே என்னையா நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி திருமலை நாயக்கர் வந்து அமைச்சரை பார்த்து கேட்குறாரு எனக்கு அறிவுக்கும் புத்திக்கும் இது எட்டவே இல்லைங்க இந்த குழந்த யாருன்னு எனக்கு தெரியல இந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானு எனக்கு தெரியல அப்படின்னதும் அங்கே இருக்க அர்ச்சகர் வேகமாக ஓடி வந்து எங்க மதுரை மீனாட்சி தாயை காணுங்க அப்படின்னதுமே உடனே அந்த அமைச்சர் சொல்லிடுறாரு எங்க இது மீனாட்சி தாயே தாங்க குழந்தையா வந்திருக்கா அப்படின்னதும் எல்லாரும் காலில் விடுறாங்க அம்மன் சிரிச்சுக்கிட்டே மறைஞ்சிடுறா அதுக்கப்புறம் குமரகுருபரை பார்த்து திருமலை நாயக்கர் சந்தோஷத்தில் கையெழுத்து கும்பிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம்பா என்னை மீனாட்சி தாயே நேர்லையே எனக்கு குழந்தை விடுதல காட்சி கொடுக்குற அளவுக்கு நீ பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவன் காலையே விழப்போறாரு சின்ன பையன் கூட நம் இது பண்ணாம ஆனா குமரகுருபரர் என்ன சொல்றாரு இல்லைங்க நான் வந்து அம்மனை நோக்கி பாட்டு தான் பாடினேன் ஆனா அம்பா குழந்த தா தாய் வந்து தாயோட மடியில தான் குழந்தை உட்காரது இயற்கை ஆனா தாயே வந்து குழந்த மடியில உட்காந்துருக்கானா அது உங்க மடியில தான் உங்களை தான் நாங்க எல்லாரும் வணங்கணும்னு சொல்லி அவர் வணங்கினதும் சந்தோஷப்பட்டு எல்லாரும் கும்பிடுறாங்க எல்லாரும் மதுரை மீனாட்சி தாய் போய் நேரில் வணங்குறாங்க இதுல என்ன விசேஷமான சிறப்புனா திருமலை நாயக்கருக்கு மட்டும்தான் சில அங்க வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு வேற எந்த மன்னர்களுக்கும் அங்க சில கிடையாது மதுரை மீனாட்சி கோயில போய் பாத்தீங்கன்னா இது உண்மை இருக்கு சோ குட்டிஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பாய் குட்டிஸ் பாய் குட்டிஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க